ஹலோ எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம ஹீட்டிங் கர்வ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஹீட்டிங் கர்வன பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு கிராஃபுங்க அது வந்து டெம்பரேச்சருக்கும் ஹீட் ஆடட்கும் கிராஃப் ட்ரா பண்ணுவாங்க ஸோ டெம்பரேச்சர் ஒய் ஆக்சிஸில் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வந்து ஹீட் ஆடட் வந்து பிளாட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந் இந்த கிராஃப் தான் ஹீட்டிங் கர்வ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு ஹீட் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க அதோட டெம்பரேச்சரை பிளாட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஸோ ஹீட் கொடுத்துட்டே இருந்தால் டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகும் அந்த பிளாட் தான் அந்த கிராஃப் தான் ஹீட்டிங் கர்வ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ இந்த கிராஃப் எப்படி வருமோ நம்ம பார்க்கலாங்க அது பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கான்செப்ட் பார்த்துடலாம் இந்த எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்றாங்களோ பாருங்க எவ்வளவு ஹீட் சப்ளை பண்ணும் ஒன் கிராம் ஆஃப் ஐஸ்க்கு எவ்வளவு ஹீட் சப்ளை பண்ணும் அட் மைனஸ் டென் டிகிரி செல்சியஸ் டு கன்வெர்ட் இட் இன் டு ஸ்டீம் அட் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் இப்போ ஒன் கிராம் ஆஃப் ஐஸ் இருக்குங்க அதுக்கு நீங்க ஹீட் கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து டைரக்டா ஸ்டீமா மாறாது ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆகும்னா அதோட டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ ஐஸ் வாட்டராகவும் மாறாதுங்க ஃபர்ஸ்ட் அதோட டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் மைனஸ் டென்ல இருந்து மைனஸ் நைன் மைனஸ் எயிட் மைனஸ் செவன் அது மாதிரி அன்டில் ஜீரோ வரைக்கும் அதோட டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஐஸ் அட் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் வர்ற வரைக்கும் நீங்க ஹீட் கொடுத்துட்டே இருக்கணும் ஸோ எவ்வளோ ஹீட் கொடுக்கணும்னா லெட்ஸ் ஏ கியூ ஒன் ஹீட் கொடுக்கணும்னு வச்சுக்கலாம் மைனஸ் டென்ல இருந்து ஜீரோ வர்றதுக்கு இங்க ஸ்டேட் சேஞ்ச் ஆகல பாருங்க இங்க டெம்பரேச்சர் மட்டும் தான் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு இப்போ ஐஸ் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் அட்டைன் ஆச்சா இதுதான் மெல்டிங் பாயிண்ட் சொல்லுவாங்க இப்போ மறுபடியும் நீங்க ஹீட் கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஐஸ்க்கு இப்போ இப்போ அதோட டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆகுதுங்க மெல்டிங் பாயிண்ட் இல்ல ஸோ ஸ்டேட் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ இது வந்து வாட்டரா மாறும் ஸோ வாட்டரா மாறும் டெம்பரேச்சர் மாறாது ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் தான் இருக்கும் இங்க ஃபார்ம் ஆகிற வாட்டரோட டெம்பரேச்சரும் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் தான் இருக்கும் ஹீட் சப்ளைடு வந்து இங்க கியூ டூ இருக்கும் ஸோ கியூ டூ வந்து ஸ்டேட் சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது இப்போ இன்னும் ஹீட் நீங்க கொடுத்துட்டே இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ வாட்டர் என்ன ஆகும்னா அகைன் டேரக்டா ஸ்டீமா மாறுது அது ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் கிட்ட இருக்குல்ல ஸோ இப்போ நீங்க ஹீட் கொடுத்துட்டு இருக்கிறனால ஸோ வாட்டரோட டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அதோட டெம்பரேச்சர் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ அந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் எது வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும்னா ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் அது வாட்டராகவே இருக்கும் ஸ்டேட் சேஞ்ச் ஆகாது நீங்க கொடுக்க வேண்டிய ஹீட் கியூ த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா அதோட டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது இப்போ நீங்க இன்னும் ஹீட் கொடுத்தீங்கன்னா அது என்னவா மாறும்னா இப்பதான் ஸ்டேட் சேஞ்ச் ஆகும் ஏன்னா இப்போ பாயிலிங் பாயிண்ட் கிட்ட இருக்கு ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் கிட்ட இருக்கு அதுக்கு நீங்க ஹீட் கொடுத்தீங்கன்னா என்னவா மாறும்னா வேப்பரா மாறும் டெம்பரேச்சர் மாறாது ஃபார்ம் ஆற வேப்பரோட டெம்பரேச்சரும் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் தான் இருக்கும் ஸோ ஸ்டேட் சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு நம்ம ஹீட் கொடுக்கணும் ஸோ இப்போ இன்னும் நீங்க ஸ்டீம்க்கு ஹீட் கொடுத்தீங்கன்னா அதோட டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆனா அது கொஷன்ல கேட்கலாம் அவங்க ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் தான் கேட்கறாங்க இப்போ கியூ ஒன் என்னவோ பாருங்க ஐஸோட டெம்பரேச்சர் மைனஸ் டென்ல இருந்து ஜீரோக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகணும் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகணும்னா நம்மளுக்கு ஃபார்ம்ல தெரியுங்க என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எம்சி டெல்டா தீட்டா அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் ஸோ கொஷன்ல மோஸ்ட்லி ஸ்பெசிபிக் ஹீட் ஆஃப் ஐஸ் கொடுத்துருவாங்க பாயிண்ட் ஃபைவ் கேலரிஸ் இருக்கும் கேலரிஸ் பர் கிராம் டிகிரி செல்சியஸ் அதே ஸ்பெசிபிக் ஹீட் ஆஃப் வாட்டர் பாத்தீங்கன்னா ஒன் கேலரி பர் கிராம் டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ இங்க ஐஸோட டெம்பரேச்சர் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுங்க அதோட ஸ்பெசிபிக் ஹீட் தான் நீங்க போடணும் ஸோ மாஸ் பாருங்க ஐஸோட மாஸ் ஒன் கிராம் பாயிண்ட் ஃபைவ் கேலரி பர் கிராம் டிகிரி செல்சியஸ் சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் பாருங்க ஜீரோ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் டென் ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல் என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் கேலரிஸ் அப்படின்னு வருங்க ஸோ கியூ ஒன் வந்து ஃபைவ் கேலரிஸ் வரும் அதே கியூ டூ பாருங்களேன் அது ஐஸோட ஸ்டேட் சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது இங்க என்ன அது மெல்ட் ஆகுது இது நம்ம இங்க என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் எம் இன்டு லேட் அண்ட் ஹீட் ஆஃப் ஃபியூஷன் அண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் மாஸ் பாருங்க ஒன் கிராம் லேட் அண்ட் ஹீட் ஆஃப் ஃபியூஷன் ஆஃப் ஐஸ் நம்ம பார்த்தோங்க எயிட்டி கேலரிஸ் பர் கிராம் ஸோ ஹீட் சப்ளை பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி கேலரிஸ் வரும் ஸ்டேட் சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு இப்போ கியூ த்ரீ பாருங்க கியூ த்ரீ எதுக்கு யூஸ் ஆகுது கியூ த்ரீ வந்து வாட்டரோட டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது ஸோ எம் சி டெல்டா தீட்டா அகெயின் ஃபார்ம்லா ஆனால் சி வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் ஆஃப் வாட்டர் போடணும் ஸோ மாஸ் பாருங்க ஒன் இன்டு ஒன் கேலரி பர் கிராம்
செவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேலரிஸ் வரும் பாருங்க ஸோ இவ்வளோ ஹீட் கொடுத்தீங்கன்னா ஒன் கிராம் ஆஃப் வாட்டரை நீங்கள் ஒன் கிராம் ஆஃப் ஸ்டீமாக மாற்றலாம் ஃப்ரம் மைனஸ் டென் டு ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் இப்போது இதுக்கு நம்ம ஹீட்டிங் கர்வ் ட்ரா பண்ணலாங்க ஸோ ஹீட்டிங் கர்வனா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆப்ஜெக்டோட டெம்பரேச்சருக்கும் அந்த ஆப்ஜெக்டோட ஹீட் சப்ளைடுக்கும் நீங்கள் கிராஃப் ட்ரா பண்ணுங்க இதுதான் ஹீட்டிங் கர்வ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இனிஷியலாக அந்த ஐஸோட டெம்பரேச்சர் என்ன இருக்குங்க மைனஸ் டென் இருக்கா இந்த இடத்த மைனஸ் டென்னு எடுத்துக்கிறேன் ஐஸ் வந்து இனிஷியலாக இந்த டெம்பரேச்சரில் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் நம்ம இன்னும் ஹீட் கொடுக்கல இப்போ நம்ம ஹீட் கொடுத்துட்டே போகிறோம் என்ன ஆகும் ஐஸோட டெம்பரேச்சர் பாருங்கள் ஏறிட்டே போகுது ஸோ கிராஃப் பாருங்கள் டெம்பரேச்சர் ஏறிட்டே போகும் ஸோ எது வரைக்கும் ஏறும் அன்டில் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் டெம்பரேச்சர் ஏறும் இப்போ நம்ம இந்த ஹீட் கொடுத்துருப்போம்ல இந்த ஹீட்டு தான் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா அதோட டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது அது எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் கேலரிஸ் ஜீரோ கிட்ட இருக்கும்போது ஹீட் கொடுத்துட்டே இருக்கீங்க பாருங்க இப்போ டெம்பரேச்சர் ஏறாது டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்டா இருக்கும் ஸோ ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸே இருக்கும் சாலிட் வந்து என்னவா மாறும்னா வாட்டரா மாறும் லிக்விடா மாறும் இந்த விட்டு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி கேலரிஸ் இருக்குங்க ஸோ எயிட்டி கேலரிஸ் கொடுக்குற வரைக்கும் சாலிட் வந்து லிக்விடா மாறும் ஸோ இங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஐஸ் இருக்குங்க இங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வாட்டரா மாறிடும் இப்போ என்ன ஆகும் டெம்பரேச்சர் ஏறும் அன்டில் எந்த டெம்பரேச்சர் வரைக்கும் ஏறும் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் டெம்பரேச்சர் ஏறிட்டே இருக்குங்க ஸோ இந்த விற்று பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ இருக்குன்னா இது தான் ஹண்ட்ரட் கேலரிஸ் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ஸோ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் வந்த உடனே இப்போ நீங்கள் ஹீட் கொடுத்தாலும் என்ன ஆகுனா அதோட டெம்பரேச்சர் மாறாது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் என்ன இருக்குன்னா வாட்டரே இருக்கும் ஸோ இங்கே ஃபுல்லாகவே ஐஸ் தான் இருக்குங்க இங்கே ஃபுல்லாகவே வாட்டர் இருக்குங்க நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா மிக்ஸ்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் ஐஸ் கொஞ்சம் வாட்டராக இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கே ஃபுல்லாகவே என்ன இருக்குன்னா ஐஸ் தான் இருக்கும் ஸோ ஹீட் கொடுக்க கொடுக்க ஸ்டேட் சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்குங்க ஆனால் டெம்பரேச்சர் மாறாது ஸோ எக்ஸாக்ட்லி இங்கே வரும்போது என்ன ஆகுனா வேப்பராக ஆகிடும் ஸோ எல்லாமே ஸ்டீமாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஹீட் எம் இன்டு எல் வி அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் இந்த ஹீட் பார்த்தீங்கன்னா எம் இன்டு எல் இது வந்து எம்சி டெல்டா டீட்டா இதுவும் எம்சி டெல்டா டீட்டா அதுக்கப்புறம் இன்னும் நீங்கள் ஹீட் கொடுத்தீங்கன்னா ஸ்டீமுக்கு அப்புறம் டெம்பரேச்சர் ஏறுங்க ஸோ கிராஃப் எப்படி இருக்கும் ஸோ இதுதான் ஹீட்டிங் கர்வ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டெம்பரேச்சர் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட்க்கும் ஹீட்க்கும் நம்ம கிராஃப் ட்ரா பண்ணுறோம் இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஹீட் வந்து சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்காங்களா சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு அது தி கான்ஸ்டன்ட் ரேட்னு சொல்கிறாங்க ரேட் ஆனால் ஞாபகம் வச்சுங்க டைம்னு அர்த்தம் ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் ஹீட் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஸோ எனர்ஜி பை டைம் தான் நம்ம பவர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பாருங்கள் அது ரேட் ஆஃப் டென் வாட்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் இப்போது அதோட மாஸ் வந்து ஃபைவ் கிராம்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த சப்ஸ்டன்ஸோட லேட்டன் ஹீட் ஆஃப் ஃபியூஷன் என்ன இருக்கும் வேப்பரைசேஷன் என்ன இருக்கும் எல்வி அண்ட் எல்எஃப் என்ன இருக்கும்னு கேட்குறாங்க இப்போது இதோட ஹீட்டிங் கர்வ் கொடுத்துருக்காங்க டெம்பரேச்சர் வர்சஸ் பாருங்க ஹீட் கொடுக்காம டைம் கொடுத்துருக்காங்க சம்டைம்ஸ் டைம் கூட யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒவ்வொரு டைம் கிட்ட அதோட ஸ்டேட் சேஞ்ச் ஆகுறது டெம்பரேச்சர் ஏறுறது எல்லாமே பிளாட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பாருங்க ஸோ இப்போ இந்த ஹீட்டிங் கர்வ் வச்சு நம்ம லேட் அண்ட் ஹீட் ஆஃப் ஃபியூஷன் லேட் அண்ட் ஹீட் ஆஃப் வேப்பரைசேஷன் கண்டுபிடிக்கலாம் பவர் கொடுத்துட்டாங்க டென் வாட்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து டென் ஜூல்ஸ் பர் செகண்ட் ஒரு செகண்ட்க்கு டென் ஜூல்ஸ் கான்ஸ்டண்டாக கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அந்த சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு இங்கே ஸ்டேட் சேஞ்ச் ஆகுதுல ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இங்கே டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இங்கே என்ன இருக்கும் இருந்திருக்கும் கம்ப்ளீட்லி சாலிட் இருந்திருக்கும் இங்கே கம்ப்ளீட்லி லிக்விடா லிக்விடு இருக்கும் ஸோ இங்கே ஸ்டேட் சேஞ்ச் ஆகுது ஸ்டேட் சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்குதோ பாருங்கள் ஸோ இங்கே டென் செகண்ட்ஸா இது வந்து தேர்ட்டி செகண்ட்ஸா டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்க ட்வெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஸ்டேட் சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துருக்குன்னா ட்வெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் அதை வச்சு ஹீட் சப்ளை நீங்க கண்டுபிடிக்கலாம் ஹீட் சப்ளை வந்து சிம்பிளா பவர் இன்டு டைம் போட்டுக்கலாம் ஸோ இங்க பவர் வந்து டென் வாட்ஸ் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் பாருங்க செகண்ட் செகண்ட் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் ஜூல்ஸ் வரும் ஸோ ஸ்டேட் சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு இவ்வளோ எனர்ஜி தேவைப்படுங்க நம்ம டைம் வச்சு கண்டுபிடிக்கிறோம் ஆனால் ஹீட் சப்ளைடு To change the state, டு சேஞ்ச் நமக்கு ஃபார்ம் தெரியுங்க மாஸ் இன்டு எல் இன்
ஸோ எயிட் ஹண்ட்ரட் ஜூல்ஸ் வரும் பாருங்கள் ஸோ இது வந்து ஈக்குவல் டு நம்ம என்னென்னு போட்டுக்கலாம் எம் இன்டு லேட் அண்ட் ஹீட் ஆஃப் வேப்பரைசேஷன் ஏன்னா இந்த எனர்ஜி வந்து வேப்பராக மாற்றுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது ஸ்டே சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது ஸோ எல்வி இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் ஹண்ட்ரட் ஜூல்ஸ் பை ஃபைவ் கிராம்ஸ் ஸோ லேட் அண்ட் ஹீட் ஆஃப் வேப்பரைசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ் ஜீரோ ஜூல் பர் கிராம் அப்படின்னு வருங்க ஸோ இதுதான் நம்ம லேட் அண்ட் ஹீட் ஆஃப் வேப்பரைசேஷன் இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்க இந்த எக்ஸாம்பிள் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பண்ணலாங்க அது பண்ணிவிட்டு இந்த ப்ராப்ளம் பண்ணலாம் இன்னும் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ரெண்டு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குங்க ஆனால் ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட்ஸ் இருக்குது லெட்ஸே இதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் இது ஒன்று வச்சுக்கலாம் ஒன்னுக்கு ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் வந்து ஃபைவ் கேலரிஸ் இருக்குங்க ஃபைவ் கேலரி பர் கிராம் டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கு டூக்கு ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி கேலரி பர் கிராம் டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கு இதுக்கு ஹீட் கொடுக்குறேன் இதுக்கும் ஹீட் கொடுக்குறேன் சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் கொடுக்குறேன் லெட்ஸ் ஹண்ட்ரட் கேலரிஸ் கொடுக்குறேன் இதுக்கும் ஹண்ட்ரட் கேலரிஸ் கொடுக்குறேன் ரெண்டுத்துக்கும் மாஸ் வந்து லெட்ஸ் ஒன் கிராம்னு வச்சுக்கலாங்க ரெண்டுத்துக்கும் சேம் மாஸ் ஒரே மாசம்னு வச்சுக்கலாம் இதோட சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் என்ன இதோட சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம்லா யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதுக்கு ஹீட் சப்ளைட் ஃபார்ம்ல என்ன எம்சி டெல்டா தீட்டா ஹீட் வந்து எவ்வளோ ஹண்ட்ரட் கேலரிஸ் மாஸ் வந்து ஒன் இன்டூ ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் பாருங்க ஃபைவ் கேலரி பர் கிராம் டிகிரி செல்சியஸ் இன்டூ டெல்டா தீட்டா இது கேன்சல் பண்ணுங்க ட்வெண்ட்டியில வரும் ட்வெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் வரும் இப்ப அதே இதுக்கு பாருங்க ஸோ ஹண்ட்ரட் கேலரி இஸ் ஈக்குவல் டு இதே ஃபார்ம்லில் சப்ஷூட் பண்ணுங்கள் ஒன் இன்டூ ஆனால் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் வந்து ஃபிஃப்டி கேலரி பர் கிராம் டிகிரி செல்சியஸ் இன்டூ டெல்டா தீட்டா இது கேன்சல் பண்ணுங்கள் டூ ஒன் வரும் ஸோ இதுக்கு டெல்டா தீட்டா செகண்ட் கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா டூ டிகிரி செல்சியஸ் அண்ட் வரும் ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் அண்ட் வரும் ஒன் கிராம் சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் ஏற்றணும்னா இவனுக்கு ஃபிஃப்டி கொடுக்கணும் இவனுக்கு ஃபைவ் கொடுத்தாலே போதுங்க இவனுக்கு ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் சேஞ்ச் ஆகிடும் ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அதோட டெம்பரேச்சரை நீங்கள் அவ்வளோ ஈஸியாக ஏற்ற முடியாது அதோட டெம்பரேச்சர் கம்மியாக தான் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆனால் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதே ஹீட் கொடுத்தீங்கன்னா பாருங்கள் நிறைய டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் அதிகம்னா நிறைய ஹீட் தேவை ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் மாற்றணும்னா ஸோ அதனால் அதோட டெம்பரேச்சர் கம்மியாக தான் சேஞ்ச் ஆகுது இப்போ இதே கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி இந்த எக்ஸாம்பிள் பண்ணலாம் பாருங்கள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஹீட் எனர்ஜி வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக அப்ளை பண்ணிகிட்டே இருக்காங்களா நம்ம முன்னாடி எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்ல அதே மாதிரி ஹீட் எனர்ஜி வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக கொடுத்துட்டே இருக்காங்களா ரெண்டு சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு பி அண்ட் கியூ இப்போ அதோட வேரியேஷன் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் அது வந்து ஒய் ஆக்சிஸில் இருக்கு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைமில் இருக்கு இப்போ என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பீக்கும் கியூக்கும் கிராஃப் பிளாட் பண்ணுறாங்க பீக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் மாறிட்டே இருந்தால் அதோட டெம்பரேச்சர் மாறிட்டே இருக்கும் கிராஃப் இப்படி பிளாட் பண்ணுவாங்க இந்த கிராஃப்ல இருந்து ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் யாருக்கு அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஏதாவது ஒரு டைமை செலக்ட் பண்ணுங்க ஸோ இந்த டைம்ல பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதே டைம்ல யாரோட டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்கோ பாருங்க இது வந்து டெம்பரேச்சர் ஆஃப் கியூன்னு சொல்லிக்கலாம் இது வந்து டெம்பரேச்சர் ஆஃப் பின்னு சொல்லிக்கலாம் அட் எ பர்டிகுலர் இன்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் கியூ இஸ் மோர் தேன் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் பி பாருங்க சேம் டைம் அப்படின்னா அர்த்தம் என்னன்னா ஸோ ஹீட் எனர்ஜி வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லிக்கலாம் பவர் இன்டு டைம் ஸோ சேம் டைம்னா சேம் ஹீட் எனர்ஜி சப்ளைடுன்னு அர்த்தங்க இந்த மாதிரி சேம் ஹீட் கொடுக்குறாங்க ரெண்டு பேருக்குமே ஒரே டைம்ல நம்ம பார்க்குறோம் ஒரு இன்ஸ்டன்ட் கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுக்கும் சேம் ஹீட் கொடுத்துருப்பாங்க ஏன்னா ரெண்டுத்துக்குமே அதே ஹீட் தான் கொடுத்துட்டு இருக்காங்களா ஸோ ஹீட் எனர்ஜி சப்ளைட் அட் கான்ஸ்டன்ட் ரேட்னு சொல்றாங்க ஸோ ஹீட் எனர்ஜி சப்ளைடு இங்கே சேம்ங்க ஆனால் ஒரே ஹீட் எனர்ஜி சப்ளை பண்ணாலும் யாரோட டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கு பாருங்க கியூவோட டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கு ஆனால் பியோட டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருக்கு ஏன் பியோட டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருக்குன்னா இதுதான் ரீசன் ஸோ இதோட டெம்பரேச்சர் அவ்வளோவா ஏறலை ஏன்னா இதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் ஹையராக இருக்கு ஸோ அதனால என்ன சொல்லிக்கலாம்னா ஸோ அதனால ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் ஆஃப் பி வந்து கியூ விட அதிகமாக இருக்கும் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அதோட டெம்பரேச்சர் ரொம்ப அதிகமாக இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது ஆனால் 
வால்யூம் என்ன போட்டுக்கலாம் ஸ்பியருக்கு ஃபோர் பை த்ரீ பை ரேடியஸ் கியூப் இன்டூ டென்சிட்டி பாருங்க டென்சிட்டி அகெயின் ஸோ இது ரெண்டுமே காப்பர் ஸ்பியர்னால டென்சிட்டியும் சேமாக தான் இருக்குங்க டென்சிட்டியும் மெட்டீரியல் மேலே டிபெண்ட் ஆகும் ஸோ அதனால இங்கே ஹீட் சப்ளைட் கவனிச்சிங்கன்னா ப்ரப்போஷனல் டு ஆர் கியூப் இதுவும் சேமாக தான் இருக்கும் ரெண்டு ஸ்பியருக்கு ஃபோர் பை த்ரீ பை அந்த டேர்மும் இருக்கும் ஸோ அதனால ஹீட் சப்ளைட் இங்கே ஆர் கியூப் மேலே டிபெண்ட் ஆகும் ஸோ டைரெக்டாக நீங்கள் கியூ ஒன் பை கியூ டூ இப்படி எழுதிக்கலாம் ஆர் ஒன் கியூப் பை ஆர் டூ கியூப் ஆர் ஒன் என்ன போட்டுக்கலாம்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆர் பாருங்க ஆர் டூ கியூப் ஆர் கேன்சல் பண்ணலாம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆனால் நீங்கள் த்ரீ பை டூன்னு எழுதிக்கலாங்க த்ரீ பை டூ ஹோல் கியூப் ஸோ த்ரீ கியூப் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் டூ கியூப் வந்து எயிட் தேர்ட் ஆப்